Merhaba arkadaşlar, ben Süreyya Hoca. Harita çalışmaları serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyada yağışın dağılışı üzerinde duracağız. Sunumun pdf'ini açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan sunuma ulaşabilirsiniz. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz Türkiye'de yağışın dağılışından bahsetmiştik. İsteyen arkadaşlarım etikete tıklayıp o videoyu da izleyebiliriz. Hemen vakit kaybetmeden konumuza başlayalım arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki dünyada yağış düzeni dağılmamıştır. Dünyanın bazı yerleri bol yağış alırken bazı yerleri ise az yağış almaktadır. Şimdi öncelikle biz dünyada bol yağış alan yerler nereler bunlardan bahsedeceğiz. Uyarı dünyada bir kere bol yağış alan yerlerin başında arkadaşlarım hemen şöyle sıraytımı değiştiriyorum. Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden birisi ekvator çevresidir. Bazı arkadaşlarım bana şunu soruyor hocam ben dünya dilsiz haritası verildiğinde ekvator çizgisi nasıl belirleyeceğim? Onun bir pür noktası şu arkadaşlar bakın şu Afrika kıtasının yine körfezinin şuraya bir nokta koyuyoruz. Doğuya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde gittik gittik. Endonezya'da şurada bir adamız var arkadaşlar. Bakın tam buraya da bir noktayı koyuyoruz. Daha sonra bakın bu iki noktayı şu şekilde bir çizgiyle birleştirdiğimiz zaman sevgili arkadaşlar biz ekvator çizgisine ulaşmış oluyoruz. Dünyanın en çok yağış alan yerlerinin başında arkadaşlarım ekvator çevresi gelir. Ekvator çevresinde de özellikle bakın bazı yerleri işaretleyeceğim. Bakın şimdi şuralar şöyle işaretlemede bulunacağım. Bakın burası arkadaşlar dünyanın en çok yağış alan yerlerinden birisidir. Hocam buranın ismi nedir? Buranın ismi sevgili arkadaşlar Amazon Havzası. Hemen yazacağız arkadaşlar. Önemli burası. Amazon Havzası dünyanın en çok yağış alan yerlerinden birisidir. Havza Amazon Nehri'nin kollarıyla oluşturduğu bu alana biz Havza diyoruz. Amazon Havzası dünyanın bol yağış alan yerlerinden birisidir. Bir de bunun Afrika'da kankisi var arkadaşlar. Bakın şurası. Burası neresi hocam? Burası da Kongo Havzası. Unutmayacağız. Kongo Havzası. Burada da Kongo Nehri var sevgili arkadaşlar. İşte bu Kongo Nehri'nin kollarıyla oluşturmuş olduğu alan Kongo Havzası diye geçer. İşte dünyanın en çok yağış alan yerlerinden bir diğer yeri de Kongo Havzası'dır. Dünyanın bol yağış alan yerlerinden bir diğer de arkadaşlar bakın burası. Burası adalardan oluşan bir ülke. Biliyorsunuz burası da Endonezya adaları sevgili arkadaşlar. Endonezya. İşte ekvator çevresinde arkadaşlar bu üç işareti alanı asla unutmayacağız. TC2 nükle numaramız gibi. Amazon Havzası Kongo Havzası ve Endonezya Adaları dünyanın en çok yağış alan yerlerinden biridir. Dünyanın iki numaralı bol yağış alan yeri uyarı Musun Hastası'dır arkadaşlar bakın. Musun Hastası neresi hocam bakın. Şurası üçgen şeklinde bir ülke Hindistan. İşte şu coğrafya sevgili arkadaşlar Muson Asyası'nın içerisindedir. İşte bu Muson Asyası dünyanın en çok yağış alan yerlerinden bir başka alandır. Bu Muson Asyası'nda biliyorsunuz arkadaşlar bakın Hindistan, Nepal, Çin, Bangladeş... Ve şurada arkadaşlar biliyorsunuz bakın şurada bir böyle yarımada var. Orada biliyorsunuz Kamboçya, Vietnam, Tayland, Myanmar gibi ülkeler bulunmaktadır. Bu Muson Asası da yine dünyanın bol yağış alan yerlerinden bir diğer alandır. Dünyanın üçüncü bol yağış alan bölgesi sevgili arkadaşlar Orta Kuşak Karalarının Batı Kıyıları. Hocam buralar nerede tekabül ediyor? Lütfen dikkat bakın şurası. Burası Batı Avrupa arkadaşlar bakın İngiltere, Büyük Britanya adasının olduğu şu alan. Batı Avrupa. Bir diğer arkadaşlar bakın. Amerika ve Kanada'nın batısı, Alaska körfezi çevresi. O zaman hemen yazalım hocam. Bakın burası Batı Avrupa. Batı Avrupa dünyanın bol yağış alan yerlerinden birisidir. Bir diğeri de ABD ve Kanada'nın batısı arkadaşlar. ABD ve Kanada'nın batısı. İşte burası yine dünyanın bol yağış alan yerlerinden birisi olarak karşımıza gelir. Dünyanın bol yağış alan yerlerinden bir diğeri de sevgili arkadaşlar... Kutup daireleri çevirilere bakın. 4 numaralı bol yağış alan bölgemiz 66-33 enlemleri yani kutup daireleri. Hocam buralar nerelere tekabül ediyor? Lütfen dikkat bakın şöyle bir çizgi çiziyorum sevgili arkadaşlar. İşte burası sevgili arkadaşlar 66 derece 33 dakika kuzey paraleli. Burası kuzey kutup dairesidir. Burada güney kutup dairesini göstermiyorum sevgili arkadaşlar. Niye? Çünkü güney kutup dairesinin bulunduğu alan denizlerle çevrili olduğu için orada yerleşik hayat yok. Bu nedenle de biz orayı bilmemize gerek yok. Kuzey Kutup Dairesi'nin bulunduğu şu alan yani Sibirya, İskandinav Yarımadası, Kanada'nın şu kuzey kısımları arkadaşlar bol yağış alan yerlerdir. Ve nitekim buralar bol yağış aldığı için buralarda iğne yapraklı ormanlara rastlanır. Niye iğne yapraklı hocam? Çünkü soğuk. Soğuk yerlerde biliyorsunuz ağaçlar iğne yapraklı şeklinde kendini gösterir. İşte arkadaşlar bakın buralar dünyanın bol yağış alan yerleri olarak karşımıza gelmektedir. Bu işaretli alanları asla ama asla unutmayacağız. Bazı arkadaşlarım soruyor hocam ben dünyanın bol yağış alan yerlerini bilirsem hangi özellikleri bilebilirim? Arkadaşlar dünyanın bol yağış alan yerlerini bildiğiniz zaman siz aynı zamanda bitki örtüsünün gül olduğu yerleri, kimyasal çözümlerin fazla olduğu yerleri, 
rüzgar erozyonu şiddetinin de az olduğu yerleri otomatik olarak bulmuş oluyorsun. Bu nedenle de dünyanın bol yağış alan yerlerini bilmen çoğu sorudan sana muazzam bir avantaj sağlar. Bu bol yağış alan yerlerden sonra arkadaşlar isterseniz şimdi bir de dünyanın az yağış alan yerlerine geçelim. Dikkat! Dünyanın az yağış alan yerlerine geçiyoruz arkadaşlar. Burada az yağış alan yerleri işaretledim. Bir, çöller yani 23-27 enlemleri yani dönenceler çevresi arkadaşlar. Şimdi şurası ekvator muydu hocam? Evet şimdi şu ekvatorumuzu tekrar çizelim bakın. Şu çizgimiz ekvatordu bizim biliyorsunuz. Ekvator çizgisi. 23 derece 27 dakika kuzey ve güneyde yer alan enlemlerimiz dönencelerdi. Bakın şöyle kesik kesik çizgilerle gösteriyorum. Burası biliyorsunuz kuzeydeki YD yengeç dönencesi. Bir de güneyde var arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Şu şekilde. Bu da OD yani oğlak dönecesi. Biliyorsunuz bunların dereceleri 23 derece 27 dakika. Aynı şekilde burası da yine 23 derece 27 dakika. İşte değerli arkadaşlarım bu dönenceler çevresi dünyanın en az yağış alan yerlerinden birisidir. Hocam özellikle de bilmemiz gereken yerler nereler? Bakın çöller. Bu çöllerin yerlerini kesinlikle bileceğiz. TC2 numaramız gibi çok önemli. Evet şurası arkadaşlar bakın Sahra Çölü. Arap Yarımadası'nda devam eder bakın. Burası dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü'dür. Hemen yazalım hocam. Sahra Çölü. Evet hemen Afrika'dan ayrılmıyoruz hocam. Afrika'da bir diğer çöl bölgemiz var bizim. Neresi hocam? Kalahari Çölü. Şurası arkadaşlar. Testte de yine karşımıza gelebilir. Kalahari Çölü. Dünyanın en az yağış alan yerlerinden birisidir. Güney Afrika Cumhuriyeti ve Namibya diye bir ülke var. Bu bölgeleri kapsıyor. Dünyanın az yağış alan yerlerinden bir diğer yeri arkadaşlar. Avustralya'nın iç kısımları. Bakın şurası arkadaşlar. Testlerde, denemelerde burası işaretlenirse burada arkadaşlar Victoria Çölü geçer. Victoria, Beyaz Kum ya da Gibson Çölleri ismini de verebiliriz arkadaşlar. Geçiyoruz Güney Amerika kıtasına. Dikkat! Bakın şurada Şili arkadaşlar. Şili'de bir çölümüz vardı bizim. Neydi bunun ismi? Atacama diye yazılıyor. Atakama diye okunuyor. Burası da yine bakın dünyanın az yağış alan yerlerinden birisidir. Değerli arkadaşlar bakın Oğlak Dönencesi üzerinde 3 tane çöl gösterdik. Bakın. Atakama Çölü Kalahari Çölü ve Victoria Çölü. Bu dönenceler çevresi dünyanın en az yağış alan yerlerinden birisi. Ve şu Sahara Çölü ile hemen hemen aynı enlemlerde bulunan bakın. Amerikalılar Arizona, Meksikalılar ise Meksika Çölü diyor sevgili arkadaşlar. Burada da bir çöl bölgemiz var. İşte bu işaretli alanlar dönenceler çevresi dünyanın en az yağış alan yerlerinden birisidir. Dikkat bunlar dönence çölleri bir de karasal çöllerimiz var hocam. Orta Asya'da bakın şuraya işaretliyorum arkadaşlar. Bu Orta Asya'da ise karasal çöllerimiz bulunmaktadır. Unutmayacağız. Karasal çöller. Yani denizden uzak, yağışın az olduğu yerler. Hocam bu karasal çöllerimiz hangileri? Hemen yazalım bakın. Gobi, Taklamakan, isimleri biraz garip arkadaşlar. Kızılkum ve Karakum. Buralar sevgili arkadaşlar karasal çöllerdir. Haliyle de buralar yine dünyanın az yağış alan yerlerinden birisidir. Bu Orta Asya karaların iç kısımlarıdır ve karasal çöller olarak karşımıza gelir. Örneğin ABD'nin iç kısımları, Avrupa'nın iç kısımları arkadaşlar. Karaların iç kısımları yine dünyanın az yağış alan yerleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hocam dünyanın az yağış alan yerlerinden bir diye de bakın kutuplar. Şu iki numaralı maddemiz sevgili arkadaşlar kutuplar. Örneğin şu Kuzey Kutbu çevresi bakın. Ve burada işaretlenmemiş ama arkadaşlar bakın şurası. Yani Antarktika dolayları mutlak nem az olduğu için Antarktika ve çevresi dünyanın en az yağış alan yerlerinden birisidir. Bilim insanları kutuplara soğuk çöl der. Bakın çölleri biz ikiye ayırabiliriz. Bir sıcak çöl bir de soğuk çöl sevgili arkadaşlar. Sıcak çöller dediğimiz işte bu dönence çölleridir. Yani bu 23-27 kuzey ve güneyde yer alan yengeç dönencesi ve olmak dönencesi üzerinde bulunan çöllerdir. Biz bunlara dönence çölleri diyoruz. Yani sıcak çöller. Bir de soğuk çöller vardır. Kutuplar çevresi de dünyanın en az yağış alan yerlerinden birisidir. Bunun sebebi de mutlak nemin yetersiz olmasıdır. Evet sevgili arkadaşlar harita çalışmalarından bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.